Okay, Bismillahirrahmanirrahim. We were doing percentage profit and loss. This is our last topic of financial mathematics. Uh, <clears throat> on Friday, we did uh, these two formulas. Percentage profit is actually the actual profit you earn divided by cost price into 100%. Similarly, for percentage loss, you you uh, must be having actual loss. You need to divide with cost price and you need to multiply it with 100%. These were the two questions. We will do this quickly so that you can recall. The shopkeeper buys an article 500 in, for $500. So the cost price is actually $500 and sell it for $600. Selling price is $600. What is the percentage profit? So for that, I know the profit is sale price minus cost price. That is $100. And I know the profit percent formula that is actual profit divided by cost price multiplied by 100%. So the actual profit is 100 divided by cost price is 500 multiplied by 100%. So it's, uh, I think, so 20%. My answer 20 percent chai daara tha and uh, 100 by 5 is 20 yeah 20 percent so this was the whole thing which we did in on friday the person buys a car for 16,000 and sell it for this uh sorry 12,000 calculate the percentage loss so it's uh person buys a car for 16,000 and sell it for 12,000 it means he actually lost uh, some of the money so the cost price of the car was 16,000 and the selling price was 12,000 so the loss would be cost price minus sale price now so it's 16,000 minus 12,000 it's 4,000 this is our total loss okay now we need to find the percentage loss so loss percent is equals to actual loss which was 4000 divided by the cost price which was 16000 multiply by 100 percent so 123 123 four ones are four 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 is a 16 and 100 so 100 divided by 4 is 25 percent so the percentage loss is 25 percent tkg so keep these formulas in your mind. Uh, we will utilize it for the next question. Now find the cost price of each of the following items. The very first one is we need to find the cost price. Okay. The very first thing is selling price is 130 and profit is 20 percent. Okay. We have only two values that is selling price 130 and the profit which is in percent is of 20 percent. So very first thing if Definitely, this is a profit. So, I know what profit is. Sale price minus cost price. This is formula. And the second formula I know is profit person is actually actual profit divided by cost price multiplied by 100%. Okay, I know these two formulas for the profit. Okay, here I am substituting whatever values I am having. For this formula, I am only having sale price. TK profit is equals to sale price minus cost price. I'm not having any profit here. And similarly, I'm not having any cost price here. So I am having profit is equals to 1 over 30 minus cost price. And here I am having profit person. So I'll just write 20 here. And again, I'm not having profit, no cost price and 100 is here. TK. Now I know that my profit value is this one. I substitute this value here. TK. So I'll get 20 equals to whatever value profit here I'm having. It's 130 minus cost price divided by cost price multiplied by 100. TK. Now I'm having only one variable which is unknown. So I can easily find it out. TK. 100 is actually multiplying here. Manja ke kya ho Divide. So 20 divided by 100 equals to 130 minus cost price divided by cost price. So 20 divided by 100 is 1 by 5. Okay. 
सो मैं यहाँ ज़रा साफ सुथरी जगह पे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले जो अभी इक्वेशन हमारे पास आ रही है इट्स वन ओवर फाइव इक्वल्स टू वन थर्टी माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस ठीक है जी आई डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थिंग कॉस्ट प्राइस इज डिवाइडिंग हेयर वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस्ट प्राइस और ये फाइव भी वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा फाइव इंटू वन थर्टी माइनस कॉस्ट प्राइस सो कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू फाइव इंटू वन थर्टी क्या होता है फाइव थ्री जो फिफ्टीन वन कैरी सिक्स फिफ्टी माइनस फाइव कॉस्ट प्राइस ये कोई साथ साथ काउंटर चेक करता रहे ये ना कहीं गलती हो जाए तो फिर क्वेश्चन ही सारा कॉस्ट प्राइस प्लस फाइव कॉस्ट प्राइस ये माइनस हो रहा था वहाँ जाके प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू सिक्स फिफ्टी सिक्स कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू सिक्स फिफ्टी सो द कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू सिक्स फिफ्टी डिवाइडेड बाई सिक्स सो इफ आई डिवाइड सिक्स फिफ्टी विथ सिक्स वन जीरो एट पॉइंट थ्री वन जीरो एट पॉइंट थ्री सो दिस इज एक्चुअली माई कॉस्ट प्राइस जी जी सर हम डायरेक्टली इस तरह नहीं कर सकते ट्वेंटी परसेंट डिवाइड बाई हंड्रेड परसेंट मल्टीप्लाइड बाई वन थर्टी फिर उसको सब वन थर्टी से सब ट्रैक करें वॉट इसके छः सात तरीके हैं आप कह रहे ट्वेंटी परसेंट डिवाइडेड बाई हंड्रेड परसेंट तो क्या होगा मल्टीप्लाई बाय एंड वन थर्टी क्यों उसमें हमें क्या निकलेगा सर उसमें हमें प्राइस निकलेगी प्रॉफिट की अच्छा फिर क्या होगा सर हम सब ट्रैक कर लेंगे तुम्हें क्या पता कि प्रॉफिट सेल प्राइस पे जनरेट हो रहा है कॉस्ट प्राइस पे तुमने से तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया प्रॉफिट को सेल प्राइस के थ्रू यू सेड ट्वेंटी डिवाइड बाय हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय वन थर्टी हाउ यू नो दैट ऑन वन थर्टी ही अर्न द प्रॉफिट सो दिस इज द होल मैथड जी जी प्रॉफिट सर लिखा हुआ है ना प्रॉफिट परसेंटेज लिखी हुई है बट प्रॉफिट परसेंटेज इज एक्चुअली इट्स लिंक विद द कॉस्ट प्राइस इज नॉट लिंक विद द सेलिंग प्राइस ये देखो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है प्रॉफिट परसेंट हमेशा प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू हंड्रेड होती है सेल प्राइस के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है इफ यू आर गेटिंग मी दिस इज द बेसिक प्रोसीजर हम लोग दूसरा जो तरीका है वो फिर पता नहीं हंड्रेड माइनस ट्वेंटी करके वो इट्स क्वाइट लेंथियर थिंग आप लोग जरा बी पार्ट जल्दी से सॉल्व करें बाय द सेम प्रोसीजर हम लोग वो फिर डिस्कस करते हैं उसके बाद फिर लॉस पे आएंगे सॉल्व द बी पार्ट हरी अप
जी आई गॉट द आंसर फॉर द कॉस्ट प्राइस दैट इज टू फिफ्टी सिक्स आप लोग जरा बताएं क्या आंसर आ रहे हैं आप लोगों के सर मैं भी टू फिफ्टी सिक्स ओके दैट्स ग्रेट किसी का इसके अलावा आया हो तो मुझे बताएं सर मुझे समझ नहीं क्या समझ नहीं आया यार सर आप फिर से एकदम समझा दीजिए समझा दो यहाँ पे आ, आ, क्या उसे कहते हैं We are just utilizing two formulas, ठीक है एक तो फार्मूला आपको प्रॉफिट का पता होना चाहिए वी नीड टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस ना बट फॉर द कॉस्ट प्राइस हमारे पास सिर्फ दो चीज़ें उसने दी हैं एक सेलिंग प्राइस है और एक प्रॉफिट है वी डोंट नो इन एक्चुअल वट इज़ ओवर प्रॉफिट एंड वट इज़ ओवर कॉस्ट प्राइस बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर अन नो बट इन दीज टू थिंग्स वी नीड टू फाइंड ओनली कॉस्ट प्राइस ठीक है कोई भी एक चीज़ आ जाएगी तो दूसरी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं वेल वी आर हैविंग सेल प्राइस में फर्स्ट क्वेश्चन का तो मैं बता रहा हूँ दैट इज़ वन थर्टी प्रॉफिट इज़ ट्वेंटी परसेंट इन एक्चुअल प्रॉफिट जो हमारे पास होता है वी आर हैविंग दिस फार्मूला ना सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस एंड ये प्रॉफिट पर्सन का फार्मूला होता है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड परसेंट सो वट एवर वैल्यू आई एम हैविंग एज ए सेल प्राइस एयर और जो भी मेरे पास वैल्यूज हैं मैंने इस फार्मूले में डाल देनी है तो आई गेट द वैल्यू फॉर द प्रॉफिट एंड हेयर जो भी चीज़ें यहाँ पे मेरे पास हैं वो मैंने सब्सिट्यूट करनी है सो इन दिस फार्मूला आई एम ओनली हैविंग प्रॉफिट पर्सन दैट इज ट्वेंटी सो आई सब्सिट्यूटेड द वैल्यू ऑफ द प्रॉफिट विच आई फाइंड इट आउट हेयर इन दिस फार्मूला सो प्रॉफिट इज वन थर्टी माइनस कॉस्ट प्राइस ये सारा मैंने सब्सिट्यूट कर दिया अब मेरे पास पूरी इक्वेजन बन गई है अगर ये देखो आप आई एम हैविंग अ होल इक्वेजन With only one unknown variable, that is cost price. Now I can easily find out cost price. इसके अलावा कोई और unknown variable है ही नहीं मैंने सिर्फ cross multiplication करनी है simplification करनी है उसकी and I'll get the value of for the cost price. जो यहाँ पर simplification है ठीक है The same we have to do for this question. मैंने दो तीन steps में इसका answer निकाला है क्योंकि मुझे already इस चीज़ का पता था कि क्या यहाँ पर steps बन रहे हैं You have to do all of these things. ठीक है आई होप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा होगा हम लॉस वाला करते हैं ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ठीक है आई एम सॉल्विंग पार्ट सी हेयर रेजिंग ऑल ऑफ दिस लाइट थिंग्स ओके हैदर अली इज अटैच विद अस हैदर अली आप क्लास में हैं हैदर अली इज नॉट इन द क्लास सो मैंने एक क्वेश्चन पूछना था यार वेल एनी Selling price is three ninety nine, and loss percent tage is fifteen percent. Fazan, ab zara please uh, focus, Rena. I know that we are doing loss thing. So, so first, I need that. Uh, I need the formula for actual loss. Loss kis tarah hum find karte hain? We actually subtract cost price minus. सेल प्राइस ये फार्मूलाज बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस दिस इज अवर फर्स्ट फार्मूला एंड वी नो दैट लॉस परसेंटेज इज एक्चुअली इक्वल्स टू एक्चुअल लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड परसेंट तो ये परसेंटेज की ये परसेंट और ये परसेंट कट जाता है तो वी जस्ट राइट द ओनली वैल्यू ना हियर फॉर दिस फार्मूला आई एम ओनली हैविंग सेल प्राइस हियर सो द रेस्ट ऑफ द थिंग विल रिमेन सेम The sale price will change three ninety nine. So from this formula, I got the value of the actual loss, and here I know loss percentage is fifteen, loss over cost price multiplied by hundred. Okay. Now I will substitute the value of the loss here in this formula. So fifteen equals to cost price minus three ninety nine divided by cost price multiplied by hundred. Okay, Ji. Now this is over main major equation, just me. Sir, one unknown variable aga that is cost price. Now I can easily find out the value of the cost price. I know here 
हंड्रेड इज मल्टीप्लाइंग वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड सो फिफ्टीन डिवाइडेड बाई हंड्रेड इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस थ्री नाइन्टी नाइन एंड हेयर वी विल बी हैविंग कॉस्ट प्राइस ऑनली सो अगर फिफ्टीन और हंड्रेड को हम लोग कट करें तो फाइव थ्री सा फिफ्टीन फाइव ट्वेंटी सा ठीक है अब कॉस्ट प्राइस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा मैं कॉस्ट प्राइस विल गो हेयर थ्री कॉस्ट प्राइस एंड दिस ट्वेंटी विल गो हेयर इट विल मल्टीप्लाई विद द होल टर्म्स हेयर सो थ्री कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू ट्वेंटी कॉस्ट प्राइस माइनस थ्री नाइन्टी नाइन को ट्वेंटी से करें तो क्या होता है यार थ्री नाइन्टी नाइन इंटू ट्वेंटी सेवन नाइन एट जीरो सेवन नाइन एट जीरो ठीक है जी ना सेवन नाइन एट जीरो को मैं इधर ले आता हूँ थ्री सी पी को उधर ले जाता हूँ या जो मर्जी करूँ मेरे पास आंसर से मैं ट्वेंटी सी पी को उधर ले आता हूँ यहाँ ऐड हो रहा था इट विल कम हेयर विद नेगेटिव साइन एंड हेयर आई गेट सेवन नाइन एट जीरो विद नेगेटिव वन थ्री सी पी माइनस ट्वेंटी सी पी वुड बी सेवनटीन सी पी इक्वल्स टू विद माइनस साइन सेवन नाइन एट जीरो जी द माइनस विल कैंसिल दिस माइनस द कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू सेवन नाइन एट जीरो डिवाइडेड बाई सेवनटीन वी विल गेट फोर सिक्सटी नाइन पॉइंट फोर फोर सिक्स नाइन पॉइंट फोर आगे टू कर लेते हैं सेंट्स में अगर जा रहा है तो दिस वुड बी ओवर कॉस्ट प्राइस या ठीक है सो आई यूटिलाइज टू फॉर्मूला टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द कॉस्ट प्राइस आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप डी पार्ट करें ताकि प्रैक्टिस भी साथ साथ हो डी पार्ट सॉल्व करें जल्दी से आंसर बताएं मुझे जी एनी वन विद द आंसर सॉरी मैं जरा किसी का आंसर नहीं आया वेल मेरे पास इक्वेशन जनरेट होगी थर्टी थ्री वन बाय थ्री इक्वल्स टू सी पी माइनस सेवन फिफ्टी डिवाइडेड बाय सी पी इन टू हंड्रेड ये क्वेश्चन जनरेट होगी इसको सिंप्लीफाई करना है सो सर 1125 आर एंड 1125 ओके यस ओके ओके लेट मी कैलकुलेट सर मेरा 127 क्या आ रहा है 1127.81 27.81 एक मिनट यार लेट मी रेज दिस साइड क्वाइट डिफिकल्ट 
okay so I got the value here as uh, 100 divided by 3 100 will cancel this to 1 by 3 equals to CP minus 750 over CP so CP equals to 3 CP minus 3 into 750 it's 2 to 5 0 2 to 5 0 I direct upload it would be minus 2 CP and uh, minus 2 to 5 0 just minus will cancel this one so CP would be 1125 is the answer 1125 dollars this one is correct one no quick uh, calculations thodi si wrong kiye hain yahan pe answers bahut kareeb hai but here it's 33 1 by 3 you just uh ye hamare paas mixed fractions hain so 99 plus 1 in it's in actual it's 100 divided by 3 so ye bada easy ho jayega 100 will cancel this 100 so you will get 1 by 3 as this equation will come theek hai ji so this is how we find out the values of unknown if I have one or two values hon. Okay, now come to the next one Hakim, Hakim, okay Hakim, it's Hakim or whatever Bought a computer for $500 Two years later, he sold it at a loss of 28% What was his selling price? Okay He bought a computer for $500 So the cost price of the computer is $500 and the loss percentage is 28 percent now we need to find the selling price we will do the same thing we know that loss is equals to cost price minus sale price and we will substitute the values of cost price is five 500 sorry 500 minus sale price loss percentage is yeah i'm literally thinking okay are actual loss divided by cost price multiplied by 100 so loss percentage is 28 and we are having loss here and cost price is given 500 into 100 now this is like very simple now we can calculate loss here and then by utilizing that loss value we can calculate the sale price so ye cancel ho jayega 5 is dividing here waha ja ke multiply ho jayega so loss ki value ho jayegi 5 and 28 5 into 28 is 140 so it's 140 dollars okay ji now i will substitute this loss price here so 140 equals to 500 minus sale price now the sale price will come here and 140 will go there so sale price would be 500 minus 140 minus 140 it's 360 so this is my answer for the sale price. Sir, समझ नहीं आ रही। आपने 500 क्यों लिखा? कहाँ पे? 500 is equal to. ये देखो ना फैजान, this is the formula. Loss is equal to 500 minus sale price. तो मैं मुझे लग रहा है ये वाले formula में कोई problem है। We are having two formulas for loss and profit. With profit person and loss person. Loss हम लोग किस तरह find करते हैं? Cost price minus sale price से. This is like quite obvious. यही बात है ना? This is the very first formula for loss. And the second formula is linked with the loss person. Loss person हमारे पास होता है loss over cost price multiplied by hundred. ये दो formulas clear करो अपने. ठीक है? You just need to utilize these formulas to find out the values of the unknown. अब मेरे पास कॉस्ट प्राइस हकीम की जो है वो 500 है उसने जो कंप्यूटर बाय किया द कॉस्ट प्राइस इज 500 फॉर दैट कंप्यूटर ठीक है सो इट्स 500 गॉट इट यहां से आपको कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस का पता होना चाहिए नाउ द लॉस परसेंट इज 28 सी इट्स 28 सो इन एक्चुअल in this formula, I can substitute the cost price. So L is equals to 500 minus sale price. And when I see this formula, I am having all of the values except the actual loss. So by utilizing this formula, I can find out the value of the total loss in actual loss to generate to it. That is 140. Now I just substituted loss price here. So 140 is equals to 500 minus sale price. So 
इस फार्मूले के तहत मैंने सारा सेल प्राइस फाइन किया एलगॉट द वैल्यू ऑफ सेल प्राइस दैट इज थ्री ये पूरा क्वेश्चन है कहाँ से समझ नहीं आ रहा मुझे बताओ क्या कोई कन्फ्यूजन है अभी भी तो आपने लॉस तो लिखा ही नहीं 500 माइनस सेल प्राइस लॉस लिखा ही नहीं है ये लो यार नो सर मैं उसमें बात कर रहा हूँ तो तो हाँ, आपने ओके 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 आई गॉर इट मेरे पास लॉस की वैल्यू है यहाँ पे कहीं मुझे बताओ क्वेश्चन में कहीं लॉस की वैल्यू फाइव हंड्रेड माइनस वॉट फाइव हंड्रेड सेल प्राइस सेल प्राइस है मेरे पास तो आई कैन नॉट फाइंड द लॉस वट एवर वैल्यूज आई एम हैविंग द क्वेश्चन आई एम जस्ट सब्सिट्यूटिंग दैट वैल्यूज सो एम हैविंग लॉस इज इक्वल टू फाइव हंड्रेड माइनस सेल प्राइस ना लॉस की वैल्यू ना सेल प्राइस की वैल्यू है और कंफ्यूजन कोई सर वो आप इक्वेशन में लॉस की जगह 500 माइनस सेल प्राइस सब्सटीट्यूट करें तो सेल प्राइस की वैल्यू नहीं आई कौन सी इक्वेशन में 28 इज इक्वल्स टू लॉस डिवाइडेड बाय 500 ओके ओके यू कैन यूज दैट थिंग आल्सो अगर आप लॉस की यहां पे जो भी इक्वेशन आई अगर आप यहां पे पुट कर देते हैं तो यू विल गेट द वैल्यू फॉर द सेल प्राइस लेकिन सेल प्राइस मुश्किल तरीके से यहाँ पे आएगी तो मैंने जब ये फार्मूला में सारे मेरे पास जो चीज़ें थी वो सब्सिट्यूट की तो मुझे ये पता चला दैट आई एम ओनली लेफ्ट विद वन अन नोन वेरिएबल यही है ना सो बाय दैट बाय दिस फार्मूला आई कैन इजीली फाइंड आउट द लॉस हियर अब लॉस आ गया तो बस लॉस की वैल्यू यहाँ सब्सिट्यूट कर दूंगा इतना कोई मुश्किल तो नहीं है फैजान यार सर मैं समझा था कि वो माइनस सेल प्राइस करना बल क्लियर है आप चीजें यस ओके आज बस यहीं तक करते हैं मैं असल में प्लान कर रहा हूँ या थर्सडे तक आप टेस्ट दे दें जब फिजिकल स्कूलिंग स्टार्ट हो तो हम ट्रिग्नोमीट्री स्टार्ट करें ठीक है so प्लानिंग में यही है कि दिस वीक वी विल डू द पास पेपर्स क्वेश्चन एंड वी विल एक्चुअली रैप इट अप ये सारा चैप्टर कम्प्लीट